so there is a subset sum problem in which there is a given set s of certain elements s1 s2 se leke sn tak where this is a set of positive integers i am saying it's a set of positive integers now what i have to do is i have to find a subset s dash of this s such that the sum of all the elements whatever elements are belonging to this the sum of all the elements that i am getting is equal to some x preset value this is the subset sum problem ki hame subset nikalna hai given set mein se kuch elements ka jiska sum jo hai x aa raha hai given sum aa raha hai this we have to find out this is my subset sum problem if you recall dynamic programming approach mein we were creating a matrix in which we were taking the set items over here and the the total sum on the columns that means agar mere paas supposedly koi set hai 3 4 5 7 7 supposedly and i am looking for a sum which is equal to 11 then 3 4 5 and 7 four rows were there and zero se leke 11 columns were there and zero se leke 11 columns were there you recall and the size of the problem using dynamic programming was number of elements supposedly n elements are there multiplied by whatever is the sum so the size of my problem was ns for the subset sum problem using dynamic programming yes is it clear yes or no yes ma'am now yes, i am saying supposedly numbers aise nahi the supposedly the numbers were 300 400 500 and 700 and the sum which i am looking at is 1100 is solution ke liye bhi what i will have to do is i will have to create 1100 columns just for four items in a set agreed yes ma'am which is not a good technique so in case my sum is very large than n then dynamic programming approach is not giving me a good answer so yes, i want some other approach which can give me which is not dependent on the s but it is only dependent on n so i'm looking for an approach jo ki number of elements in the set pe hi dependent hai rather than being dependent on the sum clear Why yes, are we reading another algorithm for the same problem? So, what do we do in the subset sum problem when we are trying to do backtracking? Let us try to understand. अब यहाँ पे हमें eleven hundred into four that means forty four hundred calculations करनी पड़ती matrix की तब हमें answer मिलता in the last column. So, which I don't want to do. So, I will be solving the same problem using backtracking now. How do I create a backtracking? now here also i am going to create a state space tree in this case now i first of all assume assumption i assume that i am taking the set s in increasing order of elements agar wo sorted nahi hai to sabse pehle i will be sorting this set so that s1 is less than equal to s2 is less than equal to till sn so these all become sorted ye clear hua i am considering this set in the sorted order after i have them in the sorted order left child of supposedly i am beginning with the root so left child of my root is representing whether s1 is included agar s1 included hai to kya path hoga whereas right child would be representing when s1 is excluded so left child is representing including s1 right child is representing excluding s1 right child means right child of root i am saying tabhi main s1 le rahi hu yahan pe so s1 is excluded this is only r represents the root aage aage har level pe level 1 pe s1 consider ho raha tha level 2 pe sare children mein s2 consider hoga and so on and there is a value associated with each node value of a node is partial sum of all nodes on the path 
from root supposedly value of some node k i am finding so it is the partial sum of all the nodes on the path from root to node k jo bhi nodes hamare path pe pad rahe hain sab ka sum we are adding now what do i mean by this let me take an example if you have understood what i am trying to say then i will take an example i will again repeat once the problem i have a set s of some elements mujhe x sum chahiye total usme se kisi subset mein se i cannot find it in polynomial time so i am trying to devise a brute force shift polynomial time solution is not possible so i am trying to find out a solution using dynamic programming but सम से डायरेक्टली डिपेंडेंट था डायनामिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन तो अगर बहुत छोटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बहुत ह्यूज सम है तो अननेसेसरीली दलगोरिदम इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम आई डू नॉट वॉन्ट दैट सो आई एम मूविंग ऑन टू बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग में आई विल बी क्रिएटिंग स्पेस स्टेट स्पेस ट्री इन विच सबसे पहले तो आई अरेन्ज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देन आई एम डिफाइनिंग लेफ्ट चाइल्ड ऑफ एनी लेवल इज वेन लेवल supposedly this is level 1 to so s1 is included right child means s1 is excluded so i am only going to create a binary tree in this case binary hi create hoga yahan pe so and there is a value associated with each node jo ki root se leke us particular node tak ke path pe jitne bhi nodes aa rahe hain sabka hum we keep on adding the values so let us see with the example if i am taking the example over here let me take a सेट लेट मी टेक द सेम सेट जो कि हमारे डायनामिक प्रोग्रामिंग से नहीं हो पा रहा था सो सपोजिटली आई एम हैविंग सेट विच इज इक्वल टू थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड से फाइव हंड्रेड एंड सेवन हंड्रेड सो दिस इज अट दैट आई एम हैविंग द सम विच आई एम लुकिंग एट इज इलेवन हंड्रेड आई हैव टू फाइंड द एस डैश विच इज अबसेट ऑफ एस सच दैट सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स Where i is belonging to s dash of i is equal to eleven hundred. मुझे ऐसा subset ढूंढना है. Fine. So what I do is I begin with an a node initially. कुछ भी added नहीं है. Empty है मेरा solution. That means the value here is zero. Now left means I am including s one. Right means I am not including s one. S one क्या है three hundred. This is my S one, S two, S three, and S four, right? So if I am including S one, that means the value of this node becomes three hundred zero plus three hundred. And if I am excluding S one, then value of this node will become zero, remain zero. Then either I include S two or I exclude S two. So this is including S one, S two, second level pe. This is excluding S two. सिमिलरली है यहाँ पे इंक्लूडिंग एस टू एक्सक्लूडिंग एस टू सो इफ आई इंक्लूड एस टू एस टू इज फोर हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस फोर हंड्रेड दिस विल बिकम सेवन हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस जीरो विल रिमेन थ्री हंड्रेड जीरो प्लस फोर हंड्रेड विल बिकम फोर हंड्रेड जीरो प्लस जीरो विल रिमेन जीरो अंडरस्टैंडिंग हाउ एम आई क्रिएटिंग दिस स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस अपसेट सम प्रॉब्लम okay this is how it is created but again since we are using backtracking hum bfs mein nahi dfs approach mein tree create karenge so let us start creating the tree in the depth first search order so i begin from the zeroth node thing is backtracking is very similar to depth first search approach so we will create the tree in that manner let us let us try to understand so first of all i include s1 so when i am including s1 the value of this node will become 0 plus 300 so 300 then i will include s2 the value of this node will become 300 plus 400 so 700 then i will include s3 now when i am including s3 what is happening the value of 700 plus 500 is becoming greater than 1100 Twelve hundred is greater than eleven hundred. Yes. Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, that ma means this is a dead end. Dead end. Ki two situations possible hai. Pehli situation ye hai 
there are two situations in which i can reach a dead end the first situation we have just seen first situation kya hai that sum of s dash is too large jaisa ki hamare case mein hua iska kya matlab hai previous jo bhi s dash tha usme jab humne ith add kara this becomes greater than x 700 plus 500 becomes greater than x that means it is a dead end clear clear to all yes ma'am in this case we again backtrack when i am backtracking here then the other option is that i do not include s3 so what i do is exclude s3 when i am excluding s3 the value here will remain 700 then i will check for s4 again if i am adding 700 over here so 700 plus 700 is again greater than 1100 this is once again a dead end using the same value same condition yes or no 1400 yes, plus 1100 se bada ho gaya yes. na now this was hmm. including s4 now if i exclude s4 that means this value will remain 700 yes ma'am now if it is remaining 700 i do not have any more options to check set khatam ho gaya this is also a dead end yes this is the second situation of my dead end second situation is that sum of s dash is too small bahut chota hai this 700 is less than 1100 aur koi element hi nahi bacha check hone ko this is also a dead end so i can write this as s dash plus sum of all the elements when i am doing this on the path jo the sk this is less than x when all the elements have exhausted and i am not able to reach the sum that means it is also a dead end dono conditions clear and dead end ki Yes, class. Yes, ma'am. When I am yes, reaching a dead end, I will again backtrack. Seven hundred ke baad there is no more option possible. So I will again. Yes, ma'am. Then I again backtrack. Yahan se bhi no other option possible. I again backtrack and I come here. So when I reach here, what am I doing? I now exclude. I I am drawing it like this. I exclude S two. When I am excluding S two, this remains three hundred. Now either I include S three or I exclude S three. So supposedly, first I will take include S three. S three is five hundred. Three hundred plus five hundred becomes eight hundred. Yes, ma'am. Now I will try to include the next. If I am including S four once again, it is becoming greater than eleven hundred. So this is a dead end. Yes, ma'am. And if I am not including this. then it is remaining less than 1100 it is once again a dead end clear yes ma'am so i backtrack from here backtrack from here again backtrack from here now check 300 mein if i am excluding s3 also then it is remaining 300 this is excluding s3 theek hai and either now i include s4 if i am including s4 then this becomes 1000 yes no more elements left this is again less than 1100 again a dead end ye samajh aa raha hai na sabko yes no so again i am reaching 300 here excluding s4 s4 is not included and s4 was included this is once again a dead end backtrack 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 once again backtrack यहाँ पे कोई पाथ नहीं मिला हमें अब नो मोर ऑप्शन आर पॉसिबल यहाँ पे यू बैक ट्रैक टू दी ओरिजिनल नोट फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन नाउ यू एक्सक्लूड एस वन एक्सक्लूड एस वन के बाद यू आर स्टिल एट ए जीरो ना इधर यू इंक्लूड एस टू और यू एक्सक्लूड एस टू दो ही ऑप्शन है तो यू इंक्लूड एस टू आई एम आई एम ड्रॉइंग इट फर्दर बिकॉज आई एम शॉर्ट ऑफ स्पेस आई एम ड्रॉइंग सपोज इट लिव दिस इज एक्सक्लूड एस वन इट रिमेन्स a zero now you are yes, including sir. s2 including s2 this becomes 400 now supposedly including s3 s3 ko include kara hai jab aapne 
दिस बिकम्स फोर हंड्रेड प्लस फाइव हंड्रेड इट इज नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड के बाद जाओगे एड करोगे दिस इज बिकमिंग ग्रेटर देन इलेवन हंड्रेड दिस इज बिकमिंग लेस दीज बोथ आर अगेन डेड एंड सो यू बैक ट्रैक बैक ट्रैकिंग एक्सक्लूड एस थ्री सो यू रिमेन विद फोर हंड्रेड एंड देन यू फाइनली एक्सक्लूड एस फोर सो यू गेट इलेवन हंड्रेड whenever you are finding value of a node equal to x you will stop your algorithm whenever you are finding the value of a node equal to x you stop the algorithm this is the path on which you have found the solution now how do you write the solution solution ma'am okay. the solution is 0 1 0 1 can you see the solution ma'am हाँ बेटा एक मिनट इंक्लूड एक्सक्लूड इंक्लूड सो वेन यू आर राइटिंग दोल्यूशन जस्ट अ सेकेंड आई विल जस्ट टेक यूर डाउट सो वेन यू आर राइटिंग दोल्यूशन है द सोल्यूशन दैट यू आर गेटिंग इज जीरो वन जीरो वन दैट मीन्स एस वन इज नॉट इंक्लूडेड एस टू इज इंक्लूडेड एस थ्री इज नॉट इंक्लूडेड एस फोर इज इंक्लूडेड एस टू एस फोर ये आपका सोल्यूशन आ गया एस टू में क्या है फोर हंड्रेड एस फोर में क्या है सेवन हंड्रेड 400 plus 700 is equal to 1100. This is a subset that you have found using backtracking. आप पूछो बेटा क्या doubt है? Please ask your doubt. माम हो गया clear. माम ये zero one वाला दोबारा बता दो कि कैसे find out होगा? ये अगर include कर रहे हैं मतलब one, exclude कर रहे हैं मतलब zero. S one level one पे, S two सारे level two पे, S three सारे level three पे. इस लेवल पे इंक्लूड एक्स वन या इंक्लूड एस एक्सक्लूड एस वन यहाँ पे इंक्लूड एस टू या एक्सक्लूड एस टू इंक्लूड एस टू या एक्सक्लूड एस टू इस लेवल पे यही रहेगा दिस इज अ बाइनरी ट्री वाला स्टेट पेस्ट ट्री थर्ड लेवल पे इंक्लूड एस थ्री एक्सक्लूड एस थ्री इंक्लूड एस थ्री एक्सक्लूड एस थ्री इंक्लूड एस थ्री एक्सक्लूड एस थ्री क्लियर हो रहा है सबको अगर इंक्लूड कर रहे हो तो वन एक्सक्लूड कर रहे हो तो जीरो तो जब एक्सक्लूड कर इस पाथ पे निकालना है तो पहला एलिमेंट एक्सक्लूडेड जीरो दूसरा एलिमेंट इंक्लूडेड वन तीसरा एलिमेंट एक्सक्लूडेड जीरो फोर्थ एलिमेंट इंक्लूडेड वन कौन कौन से एलिमेंट इंक्लूडेड है एस टू एंड एस फोर सो दैट बिकम्स योर आंसर इज इट क्लियर हाउ डू यू सॉल्व दबसे प्रॉब्लम यूजिंग द बैक ट्रैकिंग अप्रोच मैम आई है डाउट मैम uh, हमने ये सेम प्रॉब्लम डीपी से भी की थी एंड वो ज्यादा इजी थी उससे आंसर निकालना इसमें आप आप, आप इस क्वेश्चन so, के लिए वो प्रॉब्लम अप्लाई करो 1100 कॉलम्स क्रिएट करो यू विल गेट योर आंसर कौन सी अप्रोच ठीक है ना सी व्हाट हैज हैपेंड ओवर हेयर इज आपका सोल्यूशन टू और फोर है अगर आपका सोल्यूशन वन के साथ होता तो आपको पहले में ही आंसर मिल जाता आपके सोल्यूशन में वन इंक्लूडेड नहीं है इसलिए वो लेटर ऑन मिला अगर वन इंक्लूड करके सोल्यूशन पॉसिबल होता तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाता सिमिलरली जैसे जैसे सेट का साइज बढ़ता चला जाएगा अगर इनिशियल वाले एलिमेंट्स इंक्लूडेड है देन यू विल गेट ए सोल्यूशन अर्लियर और एल्स यू विल गेट इट लेटर बैक ट्रैकिंग अप्रोच इज नॉट गोइंग टू गिव यू वेरी गुड टाइमिंग इसीलिए अगर डायनामिक प्रोग्रामिंग और दूसरे अप्रोचेस से सोल्वेबल है तो हम वो यूज करते हैं The problem is dynamic programming algorithm was varying according to x instead of the n, which is the number of elements. X पे हमें dependent algorithm नहीं चाहिए था इसलिए we tried the backtracking approach for subset sum problem. Now is it clear to all? Yes, 